الموضوع الثالث اللي هنتكلم عنه اسمه بري ساينابتيك بوتنشال بعد ما اتكلمنا عن البري ساينابتيك عن البوست ساينابتيك بوتنشال وقبل منه اتكلمنا عن الميكانيزم اوف ساينابتيك ترانسميشن هنتكلم دلوقتي عن البري ساينابتيك بوتنشال اللي هو منقسم لجزئين بري ساينابتيك فاسيليتيشن وبري ساينابتيك انهيبيشن بري ساينابتيك يعني البوتنشال هيبقى ناتج نتيجه تغير في البري ساينابتيك نيرف البري ساينابتيك نيرف هو النيرف اللي فوق الساينابس بوست ساينابتيك نيرف هو النيرف اللي تحت الساينابس لو جينا بصينا هنا على الورق وبص وابتدينا نتكلم عن البري ساينابتيك بوتنشال اول حاجه هنتكلم عنها اللي هو البري ساينابتيك فاسيليتيشن 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 الوضع هيكون كالاتي هيبقى في نيرف بري اهو بينتهي النوب ونيرف بوست يجي نيرف تالت اكسون اوف فاسيليتاتوري نيرون سورد نيرف يعمل ساينابس على يعمل ساينابس على البري ساينابتيك نيرف يعني ده النيرف البري ده النيرف البوست يجي النيرف التالت دوت اللي هنسميه فاسيليتاتوري فاسيليتاتوري نيرف ويعمل ساينابس على النوب بتاعت البري ساينابتيك نيرف وهيسكريت فيها كيميكال ترانسميتور اكزيتاتوري اسمه السيروتونين السيروتونين بدوره مش هيسكت هيزود انزيم اسمه سايكليك اي ام بي ماده اللي هي اسمها سايكليك اي ام بي اللي هتاكتيفيت انزيم اسمه بروتين كاينيز بروتين كاينيز بقى هيعمل ايه؟ يجي على ابواب البوتاسيوم اللي موجوده هنا بيعمل لها كلوجر ويجي على ابواب الكالسيوم اللي موجوده هنا ويخليها فاتحه فور لونجر تايم ان ذيس مين ذات ان انا عملت ستوب للريبولاريزيشن وخليت الممبرين في حاله ديبولاريزيشن كالسيوم دخل الفيزيكلز نزلت كيميكال ترانسميتور هتفضل تنزل هيحصل بايندنج هيحصل بوتنشال في النيرف البوست وهذا البوتنشال هيقعد فور لونجر تايم هيقعد فور لونجر تايم ده اللي بيحصل سورد فاسيليتاتوري نيرف ذي سورد فاسيليتاتوري نيرف ان ذا اون تيرمينال نوب بتاعت البري ساينابتيك نيرف هتسكريت اكزيتاتوري كيميكال ترانسميتور اللي هو سيروتونين سيروتونين هي انكريز السايكليك اي ام بي سايكليك اي ام بي هيزود البروتين كاينيز بروتين كاينيز فوسفوريت بوتاسيوم تشانل اند كلوزنج زيم اند كيب كالسيوم تشانل اوبن فور لونجر تايم ودوت البري ساينابتيك فاسيليتيشن طيب لو اتكلمنا دلوقتي عن البري ساينابتيك انهيبيشن هيحصل ايه؟ هيحصل العكس في البري ساينابتيك انهيبيشن هيحصل العكس برضو سورد بس المرة دي بقى مش فاسيليتاتوري نيرف سورد انهيبيتوري نيرف هيعمل ساينابس هيعمل ساينابس هذا الساينابس هيحصل على البري ساينابتيك نيرف على الاكسونال تيرمنال بتاعه هي سكريت فيها انهيبيتوري كيميكال ترانسميتور انهيبيتوري كيميكال ترانسميتور هتفتح ابواب البوتاسيوم تعمل عكس هناك وتقفل ابواب الكالسيوم فيحصل حاله من حالات الانهيبيشن Please, 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 don't forget that presynaptic potential, presynaptic potential, presynaptic potential, whether it's facilitated or inhibited, it's occur more slowly and last for longer time. زين ده
احنا خدنا قبل كده اللي هو بوست سينابتيك بوتنشال اللي هما ال اي بي اس بي والاي بي اس بي ده موضوع البري سينابتيك بوتنشال بعد من موضوع البري سينابتيك بوتنشال الموضوع الرابع اللي هنتكلم عنه الكاركتر اوف سينابتيك ترانسميشن كاركتر اوف سينابتيك ترانسميشن كاركتر يعني الخصائص بتاعت السينابتيك ترانسميشن هما اربع خواص اول خاصية ان الترانسميشن بيحصل in one way in one way direction من النيرف البري للنيرف البوست وليس العكس من النيرف البري للنيرف البوست one way direction ممكن نقول عليها يوني دايركشنال عشان لو شفتها في الام سي كيو هي هي يوني دايركشن يوني دايركشن من النيرف البري للنيرف البوست والسبب في كده ان النيرف البري ما قالوش ريسبتور يستقبل الكيميكال ترانسميتور اللي ايه لو احنا حابين نعكس القصه وتمشي بالعكس ان هي ايه تحصل بوست سينابتيك نيرون ات سينابس داز نوت كونتين ا كيميكال ترانسميتور لان البوست سينابتيك ميمبرين كمان ما فيهوش ايه ما فيهوش ما فيهوش كيميكال ترانسميتور او فيزيكالز الخاصيه الثانيه ديلي ديلي يعني تاخير في تاخير في ارسال الاشاره من النيرف البري للنيرف البوست حوالي 0.5 ملي سكند دونت فورجيت ملي سكند مش سكند والتاخير دوت بنستهلكه في الوقت اللي بنحتاجه اللي بتحتاجه الكيميكال ترانسميتور فور ريليز الوقت اللي بيحتاجه الكيميكال ترانسميتور فور بايندينج الوقت اللي التشانل بتحتاجه فور اوبينينج الوقت اللي بنحتاجه علشان يحصل بوتنشال في البوست سينابتيك ميمبرين كل ده وقت الوقت دوت عند كل سينابس بيبقى 0.5 ملي سكند يعني لو في باسوي في خمسه سينابس التاخير هيبقى كام؟ هيبقى خمسه في 0.5 بتساوي اتنين ونص اوكي ده الديلي الخاصية التالتة اللي هي الفاتيج فاتيج يعني إرهاق الترانسميشن دوت ممكن يتعرض للإرهاق لكذا سبب أول سبب إن ممكن يحصل ديبليجن 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 يعني نفاذ الكيميكال ترانسميتور فيزيكالز الفيزيكالز تخصم تخلص من كتر الإكسايتيشن الفيزيكالز خلصت أو يحصل إن أكتيفيشن للريسبتور اللي بيستقبل آه الكيميكال ترانسميتور اللي هو موجود في البوست سينابتيك ميمبرين دول الاسباب بتوع الفاتيج الفاتيج بيقلل الريت اوف ديسشارج الفاتيج بيعمل ديكريز في الريت اوف ديسشارج من النيرف البري للنيرف الاي البوست ويت يعني معدل اخر خاصيه ودي هنشرحها في السيشن الجاي اللي هي اسمها البلاستيستي بلاستيستي البلاستيستي هي المرونه مرونه او قدره الجهاز العصبي قدره الجهاز العصبي على ايه قدره الجهاز العصبي ان هو يغير من قوته على حسب الاحتياج يعني يزود ارسال اشارات يبطئ ارسال يقلل ارسال اشارات على حسب الموقف اللي ايه اللي بيتحط فيه في مرونه في مرونه عند الجهاز العصبي في الموضوع ده دول الخواص بتاعت ال السينابتيك ترانسميشن شكرا